അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഔട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് വോക്കിംഗ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ മാക്സിമം ശക്തി എടുത്തു മുകളിലോട്ടും സാരിലോട്ടും ആക്കുക കാരണം ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഹാം ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എനർജി എടുത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ബാക്ക് നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ ഫുൾ ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാല് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആം ഫാറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ബേൺ ആവുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഹൈ ഇൻ്റൻസിറ്റി ആണ് ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ തന്നെ വേണം നടക്കാൻ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കരുത് നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ നടന്നുകൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ നീ ലിഫ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയും ചെയ്തതാണ് എല്ലാം റെപ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇൻ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇൻ്റൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എഗെയിൻ വോക്കിങ്ങിലൂടെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വോക്കിങ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൈ വീശി തന്നെ നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ബോഡി ഫാറ്റ് ബേൺ ആവത്തുള്ളൂ എഗെയിൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇൻ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രീത്തിൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബ്രീത്തിൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഇൻ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൈ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും വലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈഡ്സിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ലവ് ആംഗിളിലുള്ള ഫാറ്റെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ബാണാകാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ മാക്സിമം എനർജിയിലൂടെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇത് കുറേ സമയം വെച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ആയതാണ് എഗെയിൻ വാക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പക്ഷേ വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പലത്തോട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടത്തോട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പുഷ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കണ്ണം പുഷ് ചെയ്യുന്ന അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്യുന്ന അത്ര മാത്രം നിങ്ങളുടെ ആം ഫാറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പോകും നിങ്ങളുടെ ബ്രസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഫാറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ബാണാവും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു കേവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു കേവൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും അത് മാക്സിമം എനർജി എടുത്ത് തന്നെ പോവുക ഇനിയും എഗെയിൻ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് പിന്നെ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ നീസിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമം അതുപോലെ നമ്മൾ ആ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം അവിടെയും നിങ്ങൾ കൈ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണം ഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ജമ്പിങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് ജമ്പിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൾ മുകളിലോട്ടും സൈഡിലോട്ടും ആക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡിയാണ് വർക്ക്ഔട്ടിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ബോഡി മെറ്റബോളിക് റേറ്റാണ് കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഗെയിൻ നടത്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ടയർഡായി പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഇൻ്റൻസിറ്റിയാണ് എഗെയിൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും തന്നെ വരുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫെമിലിയറായി കാണും കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയും കുറച്ചുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ വോക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ബാക്കിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ബാക്ക് മസിൽസിനെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർ
കാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കാലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കൺവീനിയൻസ് അതുപോലെ പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ എംസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കൈക്കാണ് ഞാൻ മാക്സിമം കൈയാണ് ത്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കൈക്ക് നല്ല വണ്ണമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം എനർജി എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെറ്റോപ്പോളിക് റേറ്റ് കൂടുകയാണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബേണിങ് നടക്കുകയാണ് സോ അതൊക്കെ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റ് എല്ലാം ബേൺ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോ വീറ്റാണ് അയ്യോ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാരണം എയ്റ്റി സെവൻ കെ ജി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം എനിക്കും എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാനും ഞാൻ പകുതി വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ നടക്കും അതായത് വാക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് മാത്രം അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ജമ്പിങ് ആണ് അപ്പോൾ ജമ്പിങ് നല്ല രീതിയിൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ജമ്പിങ്ങും വോക്കിങ്ങും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻ്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാറ്റ് ബേണിങ് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ബേണിങ് നടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ വോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജമ്പിങ് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം സാധാരണ ജമ്പിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലെഗ്സ് മാക്സിമം അകത്തി വെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ എരിവേ പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ടയേർഡായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തരുത് ഇതേപോലെ ഫിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ തൈ ഫാറ്റോ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ തൈ ഏരിയയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലെഗ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ ലേസി ആയിട്ട് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്തിനും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് നമ്മൾ കിക്ക് ആ ഒരു കിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ബ്രീത്തിനും ബ്രീത്ത് ഔട്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വോക്കിംഗ് ജമ്പിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്ര നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫാറ്റ് ബേണിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് സോ ഗെയിൻ വോക്കിംഗ് ആൻഡ് ജമ്പിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും മാക്സിമം എനർജി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് ടയേർഡായി പോയിട്ട് ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഒരു ടെൻഷൻ ആവശ്യമില്ല സോ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബ്രീത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രീത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടും കുറയ്ക്കും കൂട്ടും കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹൈ ഫാറ്റ് ബേണിങ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കും മറ്റതും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വലുതായിട്ട് വണ്ണം വെക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും സോ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ബോഡി വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് ആകാനുള്ള കാരണവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സൈഡ് പഞ്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ദേഷ്യമുള്ള ആരെങ്കിലും പഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ
നിങ്ങളുടെ ഒരു എബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ് സോ ഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു കണ്ടില്ലേ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി ടയേർഡായി കാണും പക്ഷേ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സസൈസും പ്രോപ്പറായിട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യുകയും പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളത്തി പിടുത്തം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം വേദന ആണ് ശരീരത്തിലും ഏതൊരു വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താലും അങ്ങനെ വേദന തോന്നും സോ ഒരിക്കലും ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടവിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേദന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ നാ ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ ചെയ്തു മറ്റേതാണ് ചെയ്തത് കാരണം സെറ്റാവും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് അതൊരു വല്ല എന്താ പറയുക പെട്ടെന്നൊന്നും അത് പറ്റത്തില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മാക്സിമം കൈ ഞാൻ വീശിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആം ഫാറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇനിയും കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം എൻ്റെ കൈ ഞാൻ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി സൈഡിലാണ് ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഗെയിൻ മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ സൈഡിലോട്ടാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മാക്സിമം എനർജിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർത്ത് സൈഡ് സ്റ്റെപ്പാണിത് അതായത് ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് മാക്സിമം മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ വലിക്കുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫാറ്റ് ബേണിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗെയിൻ നമ്മുടെ കിക്ക് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ ചെയ്തതാണ് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റും ഒക്കെ നോർമലാക്കി ഇനി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രെച്ചസും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഗെയിൻ വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു വരിക വോക്കിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി നേരം നമ്മൾ വോക്കിങ്ങിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ ചെയ്തതാണ് സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഫിനിഷ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോർമലാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോർമലാകാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തെന്ന് വരും അന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറി കിട്ടും സോ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുക സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൾ വേണം എൻഗേജ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തത് മൊത്തം ഞാൻ മാക്സിമം എൻ്റെ കൈ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൈ ചെയ്യാതെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു ഹാർഡ് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മൾ വോക്കിംഗ് കൂടെ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഗെയിൻ നമ്മൾ കിക്സ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോർമലാക്കണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഹൈ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർഡ് റേറ്റ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലോ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്തിൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ഏകദേശം ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിൽക്കുക ഓടിപ്പോകരുത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി